C'è il rischio che un'eccellenza del territorio veda la fine a causa della mancanza di medici e l'allarme lanciato da UGL Salute per quanto riguarda il 118 dei quattro presidi ospedalieri dell'Asli Teramo. Il numero del personale, secondo il segretario Stefano Matteucci, rischia di mettere in difficoltà anche solo la gestione dei servizi minimi al cittadino. Ora viene richiesto un confronto alla ASL per chiarire gli orientamenti futuri riguardanti l'emergenza urgenza. 118 Teramo in questo momento sta vivendo una sofferenza, una sofferenza che si rispecchia a livello nazionale che è quella della carenza dei medici. Iniziano a soffrire, iniziano ad avere dei turni abbastanza pesanti, e, ma quello che preoccupa di più è l'erogazione di un servizio indispensabile. Come UGL Salute Teramo abbiamo chiesto un incontro alla direzione generale per sapere ad oggi quelli, quella che è l'intenzione in vista anche di un riassetto organizzativo da parte della regione Abruzzo. Vogliamo sapere che tipo di servizio verrà garantito per il futuro, se i medici saranno ancora, se, sulle ambulanze verranno se le ambulanze verranno esternalizzate nell'apertura di nuove postazioni o nella gestione di quelle presenti. Bandi di concorsi per i medici ci sono, qui c'è un'anomalia contrattuale per questi medici del 118 che sono dei medici con convenzionati, quindi la professione, la loro posizione non è molto attrattiva da parte degli altri del, diciamo, dei medici perché è un regime di convenzioni. Per quanto riguarda i numeri, quali sono attualmente i numeri del 118 di Teramo? Il 118 di Teramo ha dei numeri altissimi di prestazioni che eroga nei confronti della popolazione, gestisce anche dei trasporti secondari, quindi nei vari presidi ed è un'eccellenza, ma questa eccellenza, ripeto, con la carenza di personale medico perché dal punto di vista infermieristico e degli operatori tecnici autisti i numeri ci sono, ma quello che mancano sono i medici per erogare un servizio di qualità alla popolazione.